手机给我，雨辰，你疯了吗？给我手机。你为什么突然改了发音？你真的要这么改造自己的餐厅吗？对不起，依兰，我知道这是你做了很多的努力才为我争取来的一次宝贵的机会，但我只不过是想把我最真实的想法说出来而已。我真的不想违心的说一些连我自己都不相信的话。佳明，你在哪儿？不是，我我在路边发现这位小姐，小姐了，她晕过去了，你快点来救她！你是她手机上最后一个给她打电话的人，求求你，你快点来！地址告诉我。好，我马上到，拜托您先帮我照顾她。哎，雨正，你去哪？佳明出事了。谢谢你，记得按时吃药。好的，再见。再见。我快要下班了，嗯、呃，你把他抱走吧。呃，医生，他还没醒，我想跟您商量一下，看今晚能不能让他睡在这里。您放心，床位费我会付给您的。我这是诊所，不是医院，不提供夜间服务的。麻烦您通融一下，好吗？那好吧，你们就在这儿留一晚上。走的时候，记得把门给我锁好。谢谢医生。哲，你怎么会在这儿？我我们这是在哪儿啊？这里是郊区的一个诊所。你白天晕倒了。那你是怎么过来的？我我的衣服是你
画的吗？啊！孙清楚，我的意识清白的被你毁了。第一，请你先看看清楚，我穿的好好的，能和你发生什么？第二，就算我想发生点什么，我还得挑对象，还有。你身上有什么是值得我看的吗？啊！你真的没看吗？我没有兴趣。如果有力气在这里大喊大叫，那还不如先把药吃了再睡会儿。你身子还虚着呢。嗯。这个诊所很小，就这么一个能睡觉的房间。你让我去哪儿？你在这，我怎么睡觉啊？爱睡不睡，也不知道刚才到底是谁睡得那么香，还打呼噜呢。嗯怕你夜里再嫌男女授受不亲，尖叫起来，那样我可就没法睡了。今天我其实是来村口打听我妈妈的消息的，但是我总感觉那个人好像知道一些什么，只是不方便告诉我。好吵。